Hello friends, uh, welcome back. This is from Auspicious Learning Point. Uh, I hope you all are doing good and a great, doing great job in your life. Back to our channel. Uh, last time we finished the grammar portion. So grammar portion we finished the helping verbs. So helping verbs in the session we portion move That is tense right so ningal ilu korchu details ideas tense right so first of all tense nu vechittundengil malayalathil parayum kaalangal right so we are using three kinds of tenses right in your writing in your speaking sessions right when it comes to oet sessions or when it comes to ilts writing or speaking we are using this three tenses uh, throughout our language to show our uh, effectiveness in our language so coming back uh, just in the board so, this just write down So, that's it. So, first of all, it is a believer. So, you can subscribe to the channel. So, that's it. 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 So, So, Around in the matrona, right? Alada matum meanings only so coming back again it is understand and understands and it is adinna meaning manasilakunu allengil manasilakkarundu so adinna v2 aanu it is understood manasilaki allengil manasilaki irunu and v3 same thanneyana that is understood so again it is no and knows so ariyunu allengil ariyam allengil ariyarundu ennu nammal parayum so adinna v2 aanu it is new right malayalathil adinna meaning varunna it is arinu allengil arinirunu allengil ariyam aayirunu annakku nammal parayum adinna v3 aanu it is known right and, and the last one it is hurt and hurts right malayalathil parayum vedanippikunu allengil vedanippikkarundu so adinna v2 aanu it is hurt right maatho onnu illa hurted nno onnu alla hurt thanneyana adinna v2 so malayalathil adinna meaning varunna it is vedanippi it is again hurt. Okay? So, we have to use the same thing. We have to the same thing. We have to use the same thing. We have to the same thing. We have to use the same thing. We so, a parayana karim vekta maarikinam, a lingil a karim ningle in the idea on a material listener or convey chayan of the other other than a ninka parayana mingle, third chat of ningle, even we to padiche, but two plus including other than a meaning. Per patient ningle or Malayali anagle, third chatum, either ningle padiche, but two. If you want to speak English, if you want to write English in the perfect way. Okay, so yan the rabout a you ana, so. Um, so, we have already said that we have a portion of the tense. We have a type of 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 tense. We have a tense. It is present tense. We have a type of tense. We have a type of tense. It is past tense. We have a type of tense. It is a future tense. We have a type of tense. We have a type of tense. We have a type of tense. We have Past tense and again, Adam Nalaita uh, divide EM and future tense Adam Adepol and Nala Adam Nalaitam classify GM and divide each other poem. So total tense in the Varan, Motham Pandaran to tense other than Piri with the Never and under. So other first tense near Panavala present tense Anna, present tense la Adate tense that is uh, simple uh, present tense Anna. And uh, the format under its uh, format is uh, subject plus V one, 
റൈറ്റ് നമ്മളിപ്പം മാത്സ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസും ഡെഫിനേഷൻസും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിനും ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിനും നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വിത്തൌട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് നമുക്കത് പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ വേറെ കോംപ്രമൈസ് ഒന്നുമില്ല ഇതിനൊന്നും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആണ് പ്രസന്റൻസിലെ ആദ്യത്തെ ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് സോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വി വൺ റൈറ്റ് അതായത് ഈ കാണുന്ന തന്നെയാണ് ഈ ബോർഡിൽ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതിലുകൊണ്ട് വി വൺ വി ടു വി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അതിൽ വി വൺ അതായത് വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെൻസ് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അതിന് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ഓരോ ടെൻസും ഇപ്പൊ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആയിക്കോട്ടെ സിമ്പിൾ പാസൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് ആ സിമ്പിളിന്റെ മൂന്ന് ടെൻസ് വരുന്നത് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ് അങ്ങനെയും ഉണ്ട് സോ അങ്ങനെ ഓരോ ടെൻസും നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സോ ഓരോ ടെൻസും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ച്വലി അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ഒരു റീസൺ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ ടെൻസും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി പലപ്പോഴും എല്ലാവരും വളരെ തെറ്റായിട്ട് വളരെ റോങ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് പലപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കേൾക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കുന്ന ഒരു ടെൻസ് ആണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല പലപ്പോഴും സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ റൈറ്റ് ആയിട്ട് വരേണ്ടത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഒ ഇ ടിയുടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടിസിന്റെ ടൈമിലൊക്കെ വളരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം വളരെ ആൾക്കാർ സ്റ്റുഡൻസ് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പ്രസന്റൻസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ ഉപയോഗ അവർ തിരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ടെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒ ഇ ടിയുടെ എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൽ ടിസിന്റെ എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എക്സാമിനേഴ്സ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിന്റെ ഏത് ടെൻസ് ആണ് സപ്പോസ് ഇപ്പൊ എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി വാട്ട് ആർ യു അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡു യു ചൂസ് നഴ്സിംഗ് ആസ് യുവർ പ്രൊഫഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വൈ വൈ ഡു യു ബിലീവ് ഇൻ യുവർ പ്രൊഫഷൻ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അവർ ഏത് ടെൻസ് ആണ് ഏത് ടെൻസിലാണോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ അവിടെ ഫോം ചെയ്ത് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് അതിന് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് അത് നിങ്ങൾ എക്സാമിനർ ചോദിച്ച അതേ ടെൻസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ ഐ എൽ ടിസിന്റെ എക്സാമിനോട് യൂഷ്വലി ചോദിക്കാറുണ്ട് വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ദി സ്കോപ്പ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ റൈറ്റ് സോ അവർ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിലാണ് റൈറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഐ ആം തിങ്കിങ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ആക്ച്വലി ബിക്കോസ് അത് തെറ്റാണ് ബിക്കോസ് വെൻ യു ഗോ ഫോർ എ കമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം സോ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ സ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യുവാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് അതർവൈസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോർമലി ഒക്കെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ തന്നെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് അവർ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്ന് But when you go for an exam, right? So, you have to evaluate your language, you have to assess 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 your language, OET, IELTS, okay? So, that's why simple presonance, you have to assess your simple presonance, you have to assess your first sentence. You have to confront your language, you have to assess your language, that's simple presonance, you have to assess your language, 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 you have to assess your language. സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അതിനൊരു മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ്
മീനിങ് വരുന്ന അവളിവിടെ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവളിവിടെ വരാറുണ്ട് സോ അത് ആ പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഹാബിറ്റാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാല്ലേ ഹി ഡ്രിങ്ക്സ് എവ്രി ഡേ അയാൾ ദിവസവും കുടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപിക്കുന്നു മദ്യപിക്കാറുണ്ട് ഇത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഹാബിറ്റ് ആണ് അയാളുടെ ഒരു ശീലമാണ് അത് അയാൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ആ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഐ ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ഇവിടെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തില് വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് സോ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പാർട്ട് ഓഫ് ഒരു ഹാബിറ്റ് ആണ് നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്താ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറയാനുണ്ട് ഇതുപോലെ ഐ ഹേർട്ട് യു റൈറ്റ് ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അല്ലെ നമ്മൾ പറയേണ്ട ഹി ഹേർട്സ് എവ്രിബഡി അവൻ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതൊരു ഒരു വ്യക്തി റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വ്യക്തിയുടെ ഹാബിറ്റാണ് അവരുടെ ഒരു ശീലമാണ് അതേപോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഐ നോ ദം റൈറ്റ് എനിക്ക് അവരെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവരെ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവക്ക് എന്നെ അറിയാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ പറയാറുള്ള ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് സോ നമ്മൾ പറയും ഷീ നോസ് മീ റൈറ്റ് അവൾ എന്നെ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവക്ക് എന്നെ അറിയാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് അവിടെ മാച്ചിങ് ആയിട്ട് വരും സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് യൂസേജ് ആണ് ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹാബിറ്റ് ആണ് ഒരു ശീലമാണ് ഇത് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മേ ബി എല്ലാ ദിവസവും ആയിരിക്കാം മേ ബി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാവാം മാസത്തിൽ ഒരിക്കലാവാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഒരു തവണ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഒരു റെഗുലർ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ലൈഫിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് റൈറ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് യൂസേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിന് ഓൺ ഇതിന് മൂന്ന് യൂസേജ് ഉണ്ട് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിന് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് യൂസേജ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞത് കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് യൂസേജ് വരുമ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യം ആ ഒരു മീനിങ്ങിന് ആ ഒരു സെൻസിലാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് എസ്പെഷ്യലി നിങ്ങൾ കൂടുതലിപ്പം സപ്പോസ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു റൈറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു റൈറ്റ് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അവർ വരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർ നടന്നു വരുന്നത് സോ നമ്മൾ പറയും ദേ കം ന വരും നാണെന്ന് നമ്മൾ പറയാറ് ദേ കം അവർ വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ട അവര് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു റൈറ്റ് ഇതും ആ പ്രസന്റ് ടൈമിൽ ഇപ്പം നടക്കുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ ദേ കോൾ യു റൈറ്റ് അവർ നിന്നെ വിളിക്കുന്നു റൈറ്റ് ആ മീനിങ് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വിളിക്കുന്നു വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു കാര്യം റൈറ്റ് നൗ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ ആ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നു ആ ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസ് ലാസ്റ്റ് യൂസേജ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ എന്താ പറയാ ക്യാരക്ടർ ആണ് റൈറ്റ് അതിന് മാറ്റമില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതലും നമ്മളിത് കേൾക്കാറുണ്ട് യൂ യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് റൈറ്റ് അത് ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് അതിന് മരണം വരെ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതിന് മാറ്റമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ അതിനും ഒരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞാലും എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊരു എന്താ പറയുക മാറ്റം വരില്ല സോ നമ്മളെപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അവൾ ഐസ്ക്രീം അവൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടമാണ് അതൊരു കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അവരുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞാൽ ഷീ ലൈക്സ് ഐസ്ക്രീം റൈറ്റ് അവൾ ഐസ്ക്രീം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയല്ലേ എന്റെ അമ്മ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നെ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് സോ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഷീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് മീ അവൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് സോ അല്ലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അവൾ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഷീ
അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നു അറിയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്നു വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആ ലാസ്റ്റ് ടൂ ലെറ്റേഴ്സ് സെയിം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒ ഇ ടിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം പത്രമൊക്കെ വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻസ് വായിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ടൊരു വേർഡ് കിട്ടുമ്പം ആക്ച്വലി ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെ വി വൺ വി ടു അതൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് ചിലതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചില വേർബ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ചിലത് ഞാൻ നോ എന്ന് പറഞ്ഞു ചില സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം ഞാൻ അത് നോസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോർഷൻ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ബിലീവ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് റൈറ്റ് ബിലീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഓൾറെഡി പ്രസൻറ്റൻസ് ആണ് ഇത് പ്ലൂറൽ ആണ് റൈറ്റ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന് സിംഗുലർ ഫോം ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഐ um uh, it is i uh, believe you uh so um ഇതിൽ ഓരോ ഒറ്റ ഡിഫറൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിലീവ് മറ്റത് ബിലീവ്സ് എന്നാണ് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാ ഒ ഇ ടി സ്റ്റുഡൻസും ഐ എൽ ഡി എസ് സ്റ്റുഡൻസും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ളൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് പലപ്പോഴും ഈ എസ് കാണാറില്ല ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റൂൾ ആണ് ആക്ച്വലി അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ ആ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഐ ആൻഡ് യു റൈറ്റ് അത് ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അത് സിംഗുലർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഐ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്നാണ് ആൻഡ് യു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരർത്ഥം ഒന്ന് നീയ് മറ്റത് നിങ്ങൾ എന്നാണ് ആക്ച്വലി അത് സിംഗുലർ ആണ് കാഴ്ചക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോക്കുന്ന ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് നീന്നും മറ്റത് നിങ്ങൾ എന്നും ആണ് സോ അങ്ങനെ തോന്നുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ഐ ആൻഡ് യു ആ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പഴയ വീഡിയോസ് എടുത്ത് നോക്കുക അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷീ റൈറ്റ് അത് സിംഗുലർ ആണ് റൈറ്റ് സോ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു റൂൾ ആണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒ ഇ ടിക്കാർക്ക് റൈറ്റിങ്ങിന് പലപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സ്കോർ കുറഞ്ഞു പോയി ണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഇത് വലിയ റീസൺ ആണ് റൈറ്റ് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ വലിയ എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ അത് വലിയ മിസ്റ്റേക്കുകളിൽ ഒരെണ്ണമാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ അതായത് അവിടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന വേർബും പ്ലൂറൽ ആയേ പറ്റൂ നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ അതായത് ഷീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന വേർബും സിംഗുലർ ആയേ പറ്റൂ ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ മാത്രം റൂൾ ആണ് മറ്റ് ഒരു ടെൻസിലും ഈ ഒരു റൂൾ വരുന്നില്ല ഓക്കെ സോ മറക്കരുത് നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വേർബും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വേർബും പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കണം ഇത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റൂൾ ആണ് സോ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നരുത് നിങ്ങൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അ പെൻ റൈറ്റ് ഇത് സിംഗുലർ ആണ് റൈറ്റ് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ ഇതിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് അ പെൻസ് റൈറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബോയ് റൈറ്റ് സോ ഇറ്റ്സ് എ പ്ലൂറൽ ഫോം ഈസ് ആക്ച്വലി ബോയ്സ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ആപ്പിൾ റൈറ്റ് സോ ഇത് സിംഗുലർ ആണ് സോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും രണ്ടെണ്ണേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ആപ്പിൾസ് റൈറ്റ് സോ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ മുകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇതിനെല്ലാം പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വലി നൗണ് റൈറ്റ് നാമം എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇത് പെൻ ആണ് അത് ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്കതിന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്ക
പറയുന്ന നൗണിനെ പ്ലൂറൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനോട് എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഒ ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വെർബിനെ സിംഗുലർ ഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനോട് എസ് ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഇ എസ് ഒ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ വെർബും സിംഗുലർ ആയിട്ട് മാറും സോ ഇവിടുത്തെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാം ഐ ബിലീവ് യു മീനിങ്ങിന് ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഞാൻ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയണം അവൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മീനിങ് വന്ന് ഇറ്റ് ഈസ് ഷീ ബിലീവ്സ് മീ എന്നാണ് മീനിങ് വരുന്ന അവൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിശ്വസിക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നീ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു റൈറ്റ് ഞാൻ നിന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് തിരിച്ചു നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അവള് മറ്റാരെക്കാളും നന്നായിട്ട് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഷീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് മീ എന്നാണ് വരുന്നത് അവള് എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എനിക്ക് അവരെ അറിയാം സോ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്നെ അറിയാം റൈറ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആയി ദർ ഇസ് ദേ ആന്ന് കൂട്ടിക്കോ അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ദേ നോ ദേ നോ മി റൈറ്റ് അവർ അവരൊക്കെ എന്നെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്നെ അറിയുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സോ നമ്മൾ പറയുന്ന ഹി നോട് സിംഗുലർ ഫോം വരും ഇറ്റ് ഈസ് നോസ് റൈറ്റ് ഹി നോസ് മി റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹി നോസ് ഹെർ അവന് അവളെ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അറിയാറുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഹേർട്ട് ആണ് വേദനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വി ഹേർട്ട് യു റൈറ്റ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവർ എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ദേ ഹേർട്ട് മീ അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്നത് നീ ഞങ്ങളെയൊക്കെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ പറയുന്നത് യു ഹേർട്ട് അസ് റൈറ്റ് ബിക്കോസ് യു എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് പ്ലൂറൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഹേർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുന്നത് അവൾ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഷീ ഹേർട്സ് നാവ് റൈറ്റ് ഷീ ഹേർട്സ് എവറിബഡി മീനിങ് അവൾ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും വേദനിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് എന്നെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹേർട്സ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഹേർട്സ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ഇത് വേദനിപ്പിക്കുക കൂടി ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക സോ സോ ഇതാണ് ആക്ച്വലി സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് വേർബ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡിക്ഷണറി സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പഴയ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് വി വൺ വി ടു ഇതുപോലെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു വി വൺ വി ടു എടുത്ത് ഇത് വെച്ചൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഐ പ്രോമിസ് യു നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക